Grazie, Dario Mestranzi di Aria Trentino, brevissimamente. E io, oh, al di là, prima di entrare in merito della questione, sul metodo, secondo me, eh, sono molto contento perché finalmente, anche con una certa pressione, il, il Consiglio Comunale di Trento è chiamato a fare politica perché chi ha la, la pazienza di seguire i miei interventi sa che una delle mie lamentele è che noi diamo delega in bianco alla giunta, la quale a sua volta dà delega in bianco alla giunta provinciale e noi siamo qua a passare carte. Naturalmente la mia opinione, molte persone dicono che in realtà questa è un'opinione un po' troppo sopra le righe, per le righe, io credo invece che la giunta comunale di Trento sia molto passiva e per conto anche la maggioranza che la sostiene. Per, per, peraltro io faccio parte di questa maggioranza, quindi sono diciamo, anima critica ecco, e questo è già visto come un corpo estraneo. Detto questo, veniamo nel merito della questione. Il peccato originale è stato quando nella scorsa consigliatura, sulla delibera che licenziava diciamo, la nascita dei dormiti energia, non era passata un'idea che era nata anche in provincia a firma di Bombarda, facciamo nomi e cognomi, ecco, e qui riportata dal sottoscritto e altri due o tre... Eh, credo che ci fosse Pietracci, Verdi, insomma tutta una serie di persone, di creare una nuova società, sì, ma azionariato popolare, quindi l'ente provinciale, le due, i due comuni di Trento e Rovereto e poi un azionariato diffuso. E invece si è voluto fare entrare il privato. Il privato legittimamente entra in una società per fare che cosa? Per fare profitto. Allora parliamo dell'acquedotto? Nel momento in cui c'è un acquedotto il privato dice calma, è mio, lo vuoi? Ecco, questo è il sa, questo, questo è il costo. Non è che non sia è la prima volta che parliamo di questo discorso, ne abbiamo parlato più di una volta in commissione di vigilanza, la questione soprattutto dell'acquedotto, oltre che di altre questioni che poi magari affronteremo, è uscita. La risposta è stata, e ve la dico così come è stata, ambasciatore porta pena, che, che in realtà c'è stato e sarebbe diciamo, l'indennizzo per i costi assunti nell'arco degli anni. Perché non è la prima volta che viene fuori la questione di cosa, non è che quando c'è stato detto 42 milioni di euro tutti stavano zitti, ha detto qualcuno. Ecco. Quindi questo è riportato. È chiaro che se il rapporto fosse fra tua, due enti pubblici, diciamo così, il Comune di Trento e, e un, una società pubblica, con l'azionario pubblico, sarebbe più facile. Il privato dice no, è mio, se lo vuoi lo, lo paghi. Quindi è, è difficile bypassare questo, 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 questo passaggio. Ecco. Quindi, da questo punto di vista eh, non so come se ne possa uscire, se ne può uscire che la, il, il, poiché la maggioranza delle azioni di Dolomiti Energia è in mano dell'ente pubblico, l'ente pubblico faccia valere le sue decisioni sul, sugli azionisti di minoranza, che sono quelli privati, dica noi lo cediamo, però non so se questa è una cosa che possa stare in piedi. Eh. Però, ripeto, il problema sta nel fatto che ci sia all'interno dei dormiti di energia il, 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 il pubblico. Detto questo, concludo dicendo che obbligati o per motivazioni o, o, o meno, questa vostra presenza ci obbliga a una riflessione, obbliga a una riflessione la giunta comunale, e purtroppo non è stata una virtuosismo del Consiglio Comunale bloccare la delibera che è stata bloccata sul passaggio, sullo scorporo. È stata che ah, no, eh, si è sentita una pressione di persone come voi, e viva Dio, ecco, e, e quindi si è creata una certa tensione che la politica si è dovuta fermare. Questo è il discorso. Tutto ciò di base, di base è, ripeto, perché vi è una inerzia, un inerzia voluta o non voluta, perché qualcuno mi risponde, ma per te è inerzia, per me invece è il ragionamento, benissimo, comunque insomma è una certa delega in bianco data alla, indirettamente alla provincia di Trento, la quale decide tutto, decide eh, se Trentino Servizi si è venuto a trasformare in dormiti energia, perché nonostante fosse nostra, era, di Trento, era del comune di Trento, comune di, 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 di Rovereto e qualche azione privata, ecco, non è nata all'interno di questo palazzo l'idea, è nata in provincia e è fatta digerire al, al, al Consiglio, eh, alla Giunta Comunale e poi al Consiglio Comunale. Questa è una cosa sicura, chi ha vissuto se la ricorda benissimo.